Seterusnya, bot membawa lebih 216 dan satu mayat wanita pendatang tanpa izin parti Rohingya dikesan di pairan negara awal pagi Isnin. Menurut National Task Force, NTF, dalam satu kenyataan, berdasarkan siasatan awal, bot tersebut didapati sengaja dibocorkan sehingga menyebabkan kerusakan teruk serta tidak dapat dibaiki. Ia selepas pasukan keselamatan menerima maklumat awal berhubung cubaan menceroboh perairan Langkawi oleh pelarian Rohingya pada jam 5 pagi Isnin sebelum dikesan 6 jam kemudian. Pada masa sama, 53 lagi parti terjun ke laut dan berenang menuju ke pantai sebelum ditahan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM. Atas dasar kemanusiaan, Majlis Keselamatan Negara MKN kemudian membenarkan bot itu ditunda ke JT Teluk Iwa Langkawi dan ke semua 269 parti kini ditahan serta diletakkan sementara di Kem Bina Negara, wawasan Langkawi. Mayat yang ditemui diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Dan untuk rekod, setakat Ahad, seramai 396 parti, 108 tekong dan 11 penyeludup ditahan, manakala 140 parti, 6 tekong dan 22 bot sudah diusir ketika cuba mencerobohi sempadan negara.